Hallo meine lieben Freunde und anime sophies und herzlich willkommen zu einer Anime-Folge. Neu auf diesem Channel, aber ihr wisst ja alle, dass ich ein kleiner Anime-Nerd bin. Und ich wollte mit euch über das Ending von Darling in the Franks sprechen, ohne dabei zu spoilern. Also, gib mir eine Chance. Darling in the Franks äh, war ein Anime, der schwer zu vermeiden war, weil das Internet doch ziemlich hart kochte. Und wenn man sich auf gewissen Medienseiten bewegte, dann war das eigentlich immer präsent und auch das Fan-Artwork war eigentlich immer on top und äh, interessant gestaltet, so dass ich mich habe dann irgendwann breitschlagen lassen und mit der Serie angefangen, worüber ich jetzt im Nachhinein auch ziemlich glücklich bin, ähm, denn Darling in the Franks fing erstmal nicht so geil an, für mich persönlich. Darling in the Franks startete wie ein gewöhnlicher Mecha-Anime mit Kindern, die Riesenroboter steuern und ähm, die Zukunft der Menschheit liegt auf ihren Schultern. Ba, 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 tralala. Ähm, ich muss aber eine Sache vorher, vorher wirklich ansprechen, was, was sehr, sehr wichtig ist, von vornherein. Man muss, wenn man eine Geschichte schaut, auch, ich sag mal, seine Vorurteile und seine Schilde einfach mal runterfahren und sich darauf einlassen. Man muss dem Ganzen mal eine Chance geben, ja? Nicht einfach sagen, Bäh, das ist unrealistisch, will ich nicht gucken, dann ist ja logisch, dass das unrealistisch ist. Und natürlich sind da Lücken irgendwo in deren Erklärungen und allem, was die machen. Aber einfach mal die Kraft finden, das alles auszublenden und dem Ganzen eine Chance zu geben, sich darauf einzulassen. Ja, das, ist, das vergessen immer viele Leute. Sich darauf einlassen ist der Kernpunkt. Das macht einem alles erst überhaupt möglich zu genießen. Und ich war ziemlich froh, dass ich Darling in the France geschaut habe. Ähm, es hatte irgendwann seinen unsichtbaren Haken bei mir gesetzt. Ich weiß nicht, in welcher Episode das passierte. Irgendwo relativ spät in der, in, in der Anime-Serie fing es an, mir extrem zu gefallen. Ich glaube, als man mehr und mehr über die Welt lernte und über die Charaktere, die da drinne vorkamen. Und ähm, ich erwischte mich dabei, wie ich wirklich den Folgen entgegenfieberte und auch ähm, große Schwierigkeiten hatte, am Ende die Anime-Serie in meinem Kopf abzuschalten. Also es kreisten doch relativ viele Gedanken noch drumherum. Ich las die ein oder andere Theorie auf Reddit und ähm, er beschäftigte mich schon ähm, eine ganze Weile. Und auch jetzt, nachdem der Anime geendet hat, ähm, denke ich, werde ich noch eine ganze Zeit lang auf dem Ende rumverdauen, bis ich das in Anführungszeichen überstanden habe. Kennt ihr das, wenn man eine verdammt gute Geschichte erfährt, sei es ein Videospiel, ein, eine Serie oder ein Buch und wenn das zu Ende ist, diese Geschichte, dann fühlt man sich irgendwie so leer. Man ist nicht, man ist nicht innerlich tot, und, ah, sondern man ist so, leer ist wirklich das Beste. Auf einmal ist man rausgerissen aus dieser Welt und äh, muss in der eigenen Welt wieder anfangen, kleine Sch Schritte zu machen ne? und, und äh, sich vom Alltag zurückerobern lassen und ähm, sich wieder um die Dinge kümmern, die man hat liegen gelassen oder die man liegen gelassen hat. Das ist so, das beste Beispiel ist das Verschlingen von 150 Seiten eures Lieblingsbuches, wenn, als ihr es das erste Mal gelesen habt. Ja? Ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Seite erreicht man diesen Point of No Return und da weiß man, scheiße Alter, heute gibt es kein Abendessen und ich lese bis tief in die Nacht, aber jetzt lege ich das nicht weg. Und das sind so immer diese, wenn man besonders fies mit dem Haken angezogen wurde. Ähnlich ging, äh, ging es mir bei Darling in the Franks. Ich habe ähm, die letzten beiden Episoden Gott sei Dank hintereinander gucken können, äh, so dass da keine Woche dazwischen lag. Ich glaube, ich wäre sonst einem Herzinfarkt gestorben. Eine populäre Meinung ist, dass Darling in the Franks bis Episode 15 einfach nur episch ist und dem kann ich mich voll anschließen. Also ich fand Darling in the Franks so ab Episode... Grob geschätzt, nagelt mich nicht fest. Es sind ja auch ein paar Wochen vergangen. Ich würde mal sagen, so ab 10, 11, 12 bis ja so 15. Äh, fantastisch. Also, boah, war das geil. Das war ein richtig guter Anime, obwohl das überhaupt nicht mein Stil ist. Ich mag keine Mechas, äh, Animes. Ich mag ähm, dieses ganze Kinderdynamik untereinander nicht. Das, aber irgendwas hatte er, wo ich jetzt nicht den Finger drauflegen kann was es war, aber irgendwas hatte mich an ihm doch ziemlich gefesselt und begeistert. Und jetzt, wo er zu Ende ist, fühle ich mich ein wenig traurig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich, ich, ähm, ich hätte gerne mehr gehabt, ich hatte mehr gehofft. Ähm, 
Mir tun auch die, die Hauptprotagonisten so, so schrecklich leid. Ich denke, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, es gibt kein vernichtendes Ende, es gibt auch kein ultimatives Happy End, es ist irgendwo in der Mitte angelegt. Ähm, nur, es ist halt, man erfährt diese Enden so häufig, dass man sich manchmal auch einfach ein wahres, ehrliches Happy End wünscht. So, jeder interpretiert das anders, ist ja klar. So wie ich es eben interpretiere. Mir taten die Hauptcharaktere einfach wahnsinnig leid. Und, ähm, die letzten zwei, drei Minuten äh, der Folge, die haben es dann ja ähm, ins sehr positive Licht gerückt. Mir persönlich nicht positiv genug. Ich verstehe häufig nicht, es gibt es auch immer wieder in Büchern und Romanen, immer dieses Main-Character-Bashing, ja, wo man das Gefühl hat, aber ich, ich denke gerade an ein ganz anderes Buch, aber da hatte man echt das Gefühl, der Autor hasst seine Hauptcharaktere. ja. Warum schreibt er das überhaupt, wenn er die gar nicht ausstehend und sie am liebsten tot sehen will? Und dieses Haupt-Main-Character-Bashing, das gibt es in Animes ganz, ganz doll. Es ist wirklich stark ausgeprägt. Immer rein in die Fresse der Hauptprotagonist. Immer mehr, 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 bis die am Boden liegen und dann weiter, weiter. Immer mehr auf die eingeschlagen, bis sie nicht mehr können. Und dann reicht man ihnen den Lolly und sagt, hier, für einen Lolly kannst du dich jetzt selbst opfern. Irgendwie so ein Scheiß. Das gibt's so häufig in den Animes. Und Darling in the Franks ist daran vorbeigeschrammt, aber schon mit, äh, mit fiesem Lack und Blechkontakt, sage ich mal. Und ach, mir, Mann, jetzt Spoiler. Wenn ihr das jetzt nicht geguckt habt, dann schaltet es jetzt aus. Das ist jetzt kein Scherz. Schaut euch den Anime an, wenn ihr irgendwas irgendwie in irgendeiner Form was für Animes empfindet. Aber schaltet jetzt ab. Ich gehe jetzt volle Granate auf die letzte Episode ein und was ich damit empfinde und verbinde. Schaltet's ab, wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass ihr euch das angucken möchtet und kommt dann bitte wieder zurück. Okay, Freunde? Jetzt volle Granate. Spoiler. Zero Two und Hero haben das nicht verdient, was ihnen am Ende passiert ist. Die beiden sind der Hauptgrund für mich, diesen Anime geguckt zu haben, weil es mich auch so sehr begeistert hat, dass die ihre Gefühle ganz offen gelegt haben und gelebt haben und nicht so wie häufig in Animes, wo der Hauptprotagonist nicht aus seinem Arsch oder Quark kommt, mal zu sagen, was er fühlt, war ich absolut begeistert und bezaubert davon, dass Hero und Zero Two über ihre Gefühle offen gesprochen haben, dass die, ähm, dass sie sich auch ein bisschen, ja, sie haben sich nicht gezankt, aber es gab schon schwierige Zeiten zwischen ihnen und sie haben sich zusammengerauft und haben wieder zusammengefunden und haben sich lieben gelernt und am Ende einfach so dieses Ende, es ist so unverdient und es, die tun mir so, so leid und ich wünschte den einfach mehr, ich habe den einfach so viel mehr gewünscht und ähm, dieses Halb, ihr seid reinkarniert und habt euch wieder getroffen, es fühlt sich nicht vollständig richtig an, es freut mich ungemein, dass die beiden wieder zusammen gefunden haben aber sie haben ihre Freunde und ihre ganze Welt, für die sie gekämpft haben, verloren. Und äh, mich macht das einfach traurig. Ich weiß auch nicht. Dass, äh, ich bin ja überrascht, dass mich das so weit getrieben hat, dass ich bereit bin, darüber ein Video zu machen. Ähm, aber irgendwas zwischen diesen beiden Charakteren hat mich wirklich dazu bewegt, darüber reden zu wollen. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis einfach niemanden, über, mit dem ich über sowas reden kann. Also seid ihr jetzt die Armschweine, die sich das anhören dürfen? wie sehr mir die beiden eigentlich leid tun. Und sie haben es gewusst, sie haben es gewusst, dass das kommt und sie haben ihre letzten Momente aufs Vollste genossen und das macht das Ganze noch trauriger. Sie wussten, dass das passiert und haben einfach die Minuten und Sekunden, die sie hatten, zur Vollsten versucht auszuschöpfen. Das, meine Freunde, ist eigentlich noch viel trauriger. Ja, keine Sorge, ich werde jetzt nicht weinen. Aber sie tun mir echt leid. Sie tun mir echt leid. Ich werde diesen Anime nicht nochmal gucken. Ähm, oder vielleicht nur bis Episode 15 oder ausgewählte Episoden. Es gibt Animes, die ich liebe und mag, die habe ich mehrfach durchgeguckt. Darling in the France verkrafte ich nicht nochmal. Denn ich hatte ganz besonders für Zero Two was Besseres erhofft. 
Sie, die kaum Liebe erfahren hat in ihrem ganzen Leben, opferte sich nachher für alle, nachdem sie dann erfahren hat, was Liebe bedeutet und was es bedeutet, für andere Sachen zu kämpfen. Hat sie sich für alle geopfert und ach, das arme Ding. Ich hatte mir ich hatte mir geträumt, ich hatte davon geträumt, wir sehen, wie Hero und Zero Two Kinder zeugen, mit kleinen süßen Hörnchen laufen sie dann auf dem Planeten herum, ein Jungen mit blauen, ein Mädchen mit roten oder vielleicht, ähm, vielleicht sind das zwei Zwillinge und die haben unterschiedlich gefärbte Hörner, das war so, ja. Man darf ja wohl mal träumen, ja, auch wenn man äh, ein erwachsener Typ ist, der in seiner Bude sitzt und vor dem Mikro spricht. Ja, man darf Träume haben und ich hatte es mir für die beiden gewünscht und, ähm, Bevor es unangenehm wird, meine Freunde, möchte ich mich bei euch verabschieden und ähm, zum Trost habe ich noch zwei Fanarts, die sind nicht kennen, aber ich wünschte mir so, so sehr, sie wären es. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. I'm